हेलो फ्रेंड्स माई सेल भानी राम डाल दोस्तों आज अपने मेडिसिनल क्रॉप वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं यानी औषधीय फसलों की वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और उसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे सफेद मुसली आ, सफेद मुसली इसको अपने धोली मुसली या सवेता मुसली या फिर इंडियन स्पाइडर प्लांट भी बोल दिया जाता है इंडियन स्पाइडर प्लांट क्यों बोला जाता है क्योंकि इसकी जो रूट होती है वो स्पाइडर के पैरों की तरह लगती है इसलिए इसको अपने क्या बोल देते हैं इंडियन स्पाइडर प्लांट बोल देते हैं आयुर्वेद में बहुत वैल्यू रखता है और बहुत तरह की जो मेडिसिन होती है उसके अंदर इसको काम में लिया जाता है आयुर्वेद के अलावा एलोपैथी है या फिर यूनानी मेडिसिन है उनको बनाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं सबसे पहले अपने इसके जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें आ, सफेद मुसली बोटेनिकल नेम है इसका क्लोरोफाइटम बोरविलेनम अगर फैमिली की बात करें तो लेलियसी ओरिजन उत्पत्ति स्थल ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल अफ्रीका यानी उष्ण और उपोषण अफ्रीका क्रोमोजोम नंबर गुणसूत्र संख्या की बात करें टू एन इक्वल टू ट्वेंटी एट उपयोगी भाग जो यूजेबल पार्ट है इसका जिसकी मेडिसिनल वैल्यू है मेडिसिनल वैल्यू होती है वो फैसिकुलेटेड रूट होती है यानी कंदिल जड़े होती है इसका जो लोकल नेम है वो सवेता मुसली धोली मुसली इंडियन स्पाइडर प्लांट और जो इसके अंदर एल्केलोइड्स होता है जैसे मेडिसिनल क्रॉप उनमें सबसे ज्यादा एल्केलोइड्स और कौन सा पार्ट काम में लिया जाता है यानी कौन से पार्ट की मेडिसिनल वैल्यू है तो मेडिसिनल वैल्यू तो है इसकी फेसिकुलेटेड रूट है या कंदिल जड़े हैं और इसमें एल्केलोइड्स है मेजर वो है सेफोनिन यानी सेफोनिन की मेडिसिनल वैल्यू है नेक्स्ट अपने बात करें तो इसकी रूट के अंदर लगभग थर्टी टू फोर्टी तक कार्बोहाइड्रेड होता है ट्वेंटी टू थर्टी तक फाइबर रेसे होते हैं और जो एल्केलोइड्स है वो फिफ्टीन टू ट्वेंटी जिसमें से मेजर है सेपोनिन में सेपोनिन होता है दो से बीस परसेंट टू टू ट्वेंटी परसेंट तक इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन भी होता है अपने पीछे बात की थी इसका यूज है वो आयुर्वेदा में एलोपैथिक में और यूनानी मेडिसिन बनाने में किया जाता है अगर अपने इसके उपयोग की बात करें तो ये फिजिकल इलनेस और वीकनेस जो शारीरिक थकान होती है या कमजोरी होती है उसको दूर करने के काम में आता है उसके अलावा अपने बात करें तो अफ्रेडिसिक जो टॉनिक होता है या जेंट होता है यानी जो सेक्सुअल पावर होता है उसको रिव रिविटलाइज करने का काम करता है रिविलेटाइज करता है उसको यानी जो सेक्सुअल जो अपने आ, अपने बोले कि सेक्सुअल जो पावर होती है उसको इंक्रीज करता है इसलिए इसको अपने शक्तिवर्धक या द्वितीय शिलाजित या सेकेंडरी शिलाजित बोल देते हैं यानी इसका जो यूज है एक जनरल सेक्स टॉनिक के रूप में होता है उसके अलावा ये डायबिटीज यानी मधुमेह का ट्रीटमेंट करता है आर्थरेटिक्स जो है यानी गठिया है उसके ट्रीटमेंट में काम आता है उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाता है यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है उसके अलावा इसका यूज बहुत ज्यादा नेटल और पोस्ट नेटल जो डिजीज होते हैं उनकी क्योरिंग में किया जाता है नेटल डिजीज यानी जो डिलीवरी के टाइम होता है पोस्ट नेटल यानी डिलीवरी के बाद परसों के बाद जो डिजीज होते हैं उनके लिए काम में लिया जाता है इसके अलावा इसमें एंटी माइक्रोबल और एंटी इंफ्लामेंट्री जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एंटी ट्यूमर एजेंट होता है यानी कैंसर नहीं होने देता है उसके लिए जैसे डायरिया बोले तो दस्त डिसेंट्री यानी पैचिस वगैरह है उसके अलावा गोनोरोहा और ल्यूक्रिया जो डिजीज है उनके कंट्रोल के लिए भी इसको काम में लिया जाता है बाकी इसकी जो रूट होती है उसके अंदर कैल्शियम बहुत अच्छा होता है इस वजह से जैसे हड्डियों में फ्रैक्चर वैक्चर हो जाता है तो उसके जल्दी रिकवरी के लिए इसका जो पाउडर होता है वो दूध में डाल के पिया जाता है उसके अलावा ह्यूमंस के अंदर अपने बात करें मानव के अंदर बात करें जो मदर होती है माताएं होती है उनमें दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए सफेद मुसली का उपयोग करते हैं कैल्शियम होता है वो दूध की मात्रा को बढ़ाता है इसलिए इसके अंदर कैल्शियम अच्छा खासा होता है इसलिए इसका उपयोग लिया जाता है बाकी और भी बहुत सारी इसकी मेडिसिनल वैल्यू है लेकिन जनरली अपने जो एग्जाम में पूछी जाती है उनका आपने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है मोस्ट ऑफ द एक तो कैल्शियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं दूसरा एज ए सेक्सुअल टॉनिक के रूप में पूछ लेते हैं सेकेंडरी शिलाजीत कहते हैं इसे कहते हैं ये पूछ लिया जाता है या नेटल और पोस्ट नेटल जो प्रॉब्लम्स है उनके ट्रीटमेंट के लिए कौन सा प्लांट काम में लिया जाता है इस तरह से पूछ लिया जाता है ज्यादातर एल्कोलेड पूछे जाने के चांसेस रहते हैं नेक्स्ट अपने बात करें प्लांट के मोर्फोलॉजी की तो प्लांट की जो हाइट होती है वो एक से डेढ़ फीट तक होती है और जड़ों की गहराई होती है वो दस इंच तक होती है और जो नीचे फिंगर निकले होते हैं यानी एक एक रूट की अगर अपने बात करें पर्टिकुलर जैसे ये एक पार्ट हो गया यहाँ पे इसको अपने क्या बोलेंगे ये जैसे एक पार्ट है यहाँ पे देखिए आप इसको फिंगर बोलते हैं तो जनरली रूट के अंदर क्या होता है कि आठ नौ दस या इससे भी ज्यादा कई बार फिंगर देखने को मिलती है जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे नंबर ऑफ फिंगर होते हैं वो बढ़ते जाते हैं इसकी खेती मेनली तो मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है उसमें की जाती है उसके अलावा मध्य प्रदेश से जो टच में गुजरात है दक्षिणी राजस्थान है उत्तर प्रदेश बिहार हरियाणा तथा उड़ीसा में की जाती है और राजस्थान का जो अरावली सीरीज है उसके आसपास भी इसकी खेती अच्छी खासी देखने को मिल जाती है नेक्स्ट अपने बात करें क्लाइमेट 
क्लाइमेट ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट का यानी उष्ण जलवायु का ट्रॉपिकल का लेकिन सब ट्रॉपिकल में भी लगाया जाता है उपोषण में भी लगाया जाता है छायादार स्थानों पर सेडी कंडीशन में बहुत अच्छी उपज देता है और जहां पर एनुअल रेनफॉल 50 टू 100 सेंटीमीटर यानी 50 से 100 सेंटीमीटर सालाना वर्षा होती है वहां पर इसकी खेती आराम से की जा सकती है नेक्स्ट अपने सॉइल की बात करें तो अच्छे जल निकास वाली रेतीली दोमट मिट्टी होती है वो बहुत बढ़िया होती है यानी जिसकी वॉटर ड्रेनेज बहुत बढ़िया है वो जो सैंडी लॉम सॉइल है वो इसके लिए बहुत बढ़िया है सुटेबल uh, पीएच की बात करें तो 6.5 टू 8.5 पीएच होता है वो सुटेबल होता है यानी थोड़ी स्लाइटली जो बेसिक नेचर की है जैसे अपने सेलाइन सॉइल बोल दें यानी लवणीय मरदाएं बोल दें उसमें भी इसको लगाया जा सकता है और स्लाइटली एसिडिक में भी इसको लगा सकते हैं हल्की अमलीय मरदाओं में भी इसे लगाया जा सकता है नेक्स्ट अपने बात करें वेराइटी की किस्मों की तो आर सी फाइव आर सी फिफ्टीन आर यानी सी टी आई जवाहर सफेद मछली 405 जीरो राज विजय सफेद मछली 414 ये कुछ पॉपुलर पॉपुलर वेराइटियां हैं जो इंडिया में लगाई जाती है नेक्स्ट अपने बात करें प्रोपोगेशन प्रवर्धन की बीज से भी प्रवर्धन होता है कंदिल जड़े फेसिकुलेटेड जो रूट होती है उनसे भी प्रवर्धन होता है लेकिन सीड से जो प्रोपोगेशन होता है उसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता इकोनॉमिकली बेनिफिट कम होता है यानी आर्थिक लाभ कम होता है बीज लगाए तो दस से बारह दिन के अंदर क्या होता है जर्मिनेट हो जाता है जनरली जो प्रोपोगेशन में काम में लेते हैं वो कंदिल जड़े काम में लेते हैं फेसिकुलेटेड जो रूट है उनको काम में लेते हैं आ, जो फिंगर है वो लगभग है मतलब अपने फिंगर की बात करें तो अपने को 30 से पैंतीस हजार फिंगर की नीड होती है यानी 30 से पैंतीस हजार जड़ों की आवश्यकता होती है और जो जड़ लेते हैं उसका वेट दस से पंद्रह ग्राम होना चाहिए जो पर रूट का वेट है वो दस से पंद्रह ग्राम होना चाहिए अगर इस हिसाब से देखें तो लगभग अढ़ाई से तीन किलोग्राम यानी मैं बात करूं कि अढ़ाई क्विंटल से तीन क्विंटल जो कंदिल जड़े हैं पेसिकुलेटेड रूट है उनकी एक हेक्टर के पौध रोपण के लिए जरूरत पड़ती है तो एक हेक्टर रोपण के लिए जरूरत पड़ती है एक हेक्टर की प्लांटिंग के लिए अगर संख्या में पूछ ले तो आप संख्या में बताओगे कितने फिंगर चाहिए यानी कितनी रूट चाहिए तो थर्टी थाउजेंड से लेकर थर्टी फाइव थाउजेंड तक चाहिए तीस हजार से पैंतीस हजार तक चाहिए वजन में बात करें तो ये दो से तीन किलोग्राम यानी अढ़ाई से तीन क्विंटल होती है और पर फिंगर का अगर वेट की बात करें तो टेन टू फिफ्टीन ग्राम होना चाहिए मतलब इससे कम होता है तो जाहिर सी बात है प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है टेन टू फिफ्टीन अवर एक्सपेंडेड है नेक्स्ट अपने बात करें रोपाई का समय प्लांटिंग टाइम जून का फर्स्ट और सेकंड वीक है वो बहुत बढ़िया रहता है लेकिन सबसे बढ़िया जो टाइम है जून का दूसरा सप्ताह वो बढ़िया है प्लांटिंग डिस्टेंस की बात करें तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस थर्टी सॉरी लाइन टू लाइन डिस्टेंस थर्टी सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट फिफ्टीन सेंटीमीटर कह सकते हैं थर्टीन टू फिफ्टीन सेंटीमीटर नेक्स्ट अपने बात करें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की तो एफ जो गोबर की खाद है वो 10 से 15 टन पर हेक्टेयर नाइट्रोजन 50 केजी पर हेक्टेयर फास्फोरस 20 टू 25 केजी पर हेक्टेयर और पोटास भी इतना ही 20 टू 25 केजी पर हेक्टेयर नेक्स्ट अपने बात करें खुदाई व उपज मतलब इसकी जो डिगिंग और इल्ड की बात करें जनरली प्लांटिंग के एटी टू नाइनटी डेज बाद यानी रोपाई के अस्सी से नब्बे दिन बाद लगभग अपने बात करें अक्टूबर नवंबर के अंदर इसकी खुदाई कर लेते हैं जनरली जब पौधा सूख जाता है पत्तियां सूख कर नीचे गिर जाती है और इस अवधि में लगभग फूल और बीज बन चुके होते हैं इस समय अपने इसकी खुदाई करेंगे अगर हम बात करें फ्रेश रूट की तो थाउजेंड से टू थाउजेंड के पर हेक्टेयर तक इसका प्रोडक्शन हो जाता है थाउजेंड से टू थाउजेंड के पर हेक्टेयर तक प्रोडक्शन हो जाता है कहने का मतलब दस से बीस क्विंटल हो जाता है अगर इनको सुखा लिया जाए ड्राई किया जाए तो ये लगभग वजन 200 से ढाई सौ किलो पर हेक्टेयर हो जाता है ये नॉर्मल है बाकी प्रोडक्शन साढ़े चार सौ से पांच सौ किलो पर हेक्टेयर तक भी होता है ये जनरली सूखी सूखी की बात कर रहे हैं अपने ड्राई रूट की बात करें नॉर्मल जो एवरेज प्रोडक्शन है वो है दो से ढाई के पर हेक्टेयर लेकिन ये प्रोडक्शन साढ़े सॉरी साढ़े चार किलो तक पहुंच जाता है अगर सूखे की अगर अपनी बात करें तो नेक्स्ट है बीजों के लिए जड़ों का भंडारण जैसे ही हमने रूट डिगिंग किया उसके बाद क्या करेंगे जो प्लांट है उसका कुछ पार्ट साथ में लेते हैं जैसे यहाँ पीछे हमने प्लांट दे रखा है तो ये प्लांट का कुछ पार्ट अपने साथ में ले लेंगे इतना पार्ट साथ में काट लेंगे तो ये प्लांट का कुछ पार्ट अपने साथ में आ गया देखिए यहाँ से कुछ पार्ट अगर अपने साथ में आ गया तो इसको अपने बोलेंगे क्राउन तो क्राउन के साथ अपने प्लांट को काट लेते हैं और एक मिट्टी के अंदर गड्ढा खोते हैं इस तरह से हमने गड्ढा खोदा और उसके अंदर अपने क्या करेंगे जैसे पॉलीथीन शीट होती है त्रिपाल बोल देते हैं वो बिछा देते हैं और इसके अंदर रूट को रख देंगे और रूट को रखने से पहले अपने रूट को फंजी साइड से ट्रीट कर देंगे ताकि ये खराब ना हो जाए फिर अपने ये जो पॉलीथीन है वो इसके ऊपर कवर करेंगे और कवर करके मिट्टी से क्या कर देंगे ढक देंगे 
और जो फंजीसाइड अपने काम में लेते हैं वो जनरली बावास्टिना या कोई दूसरा फंजीसाइड भी आप ले सकते हो ये लगभग सिक्स मंथ यानी नवंबर में अपने इसको कवर कर दिया उसके बाद दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक ये ढका हुआ पड़ा रहेगा जैसे ही जून में हमें प्लांटिंग की जरूरत पड़ेगी तब हम इसको निकाल के फिर प्लांटिंग के काम में ले लेते हैं तो इस तरह से अपने जो प्लांटिंग मेटेरियल स्टोरेज करते हैं वो इस तरह से किया जाता है नेक्स्ट अपने बात करें डिजीज इसमें डिजीज कौन कौन सा लगता है डिजीज पत्ती धबा रोग और उसके अलावा एंथ्राकोनोस डिजीज है और मेजर इंसेक्ट की बात करें तो ब्लिस, ब्लिस्टर बिटल है और एफिडाइ इसके मेजर इंसेक्ट है तो ये मेडिसिन क्रॉप के अंदर अपने सफेद मुसली या सवेता मुसली उस पर डिस्कस कर लिया नेक्स्ट वीडियो में अपने अगली क्रॉप की बात करेंगे तब तक के लिए थैंक यू